बिस्मिल्लाम अलैक्म आप देख रहे हैं एस एस टी वी और मैं हूँ शाहिद सकलैन आज की इस वीडियो में हम तीन अहम इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे सबसे पहले तो जो कोविड की सिचुएशन है वो तो आपके सामने ही है लेकिन इम्पीरियल कॉलेज लंदन ने एक होशरुबा एक रिपोर्ट जो है वो जारी की है उसके हवाले से बात करेंगे दूसरा आपसे बात करेंगे कि यू एन सिक्योरिटी कौंसिल का नॉन परमानेंट मेम्बर बनने के लिए लॉबिंग कर रहा है भारत अगर भारत बन गया तो क्या होगा और तीसरा आखिर में वीडियो के आखिर में हम बात करेंगे कि जो शुगर मिल मालकान हैं उन्होंने अभी तक सत्तर रुपए चीनी आवाम को नहीं दी उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्या कहना था शुरू करते हैं आपको पता है कि जो कोविड की एक सिचुएशन है वबा की पाकिस्तान में वो तश्वीशनाक हद तश्वीशनाक सूरत हाल अख्तियार कर गई है और आज बाकायदा तौर पर बड़े शहरों को हॉट स्पॉट उनमें मुख्तलिफ़ इलाकों को हॉट स्पॉट जो है वो एन सी ओ सी ने कहा है और हो सकता है कि वहाँ पर वो जुजवी स्मार्ट लॉकडाउन या मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाएँ और सिचुएशन जो अमवात की है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और जो नंबर है वो हर पिछले दिन से जो आने वाला दिन है उसमें इजाफा होता जा रहा है तो ये बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन है आज की अगर मैं अमवात के हवाले से बात करूँ तो सत्रह सौ पच्चीस एक बहुत बड़ा नंबर है अगर देखा जाए खुदा न खास्ता जब से ये अमवात जब से ये मामला शुरू हुआ था फेबररी से फेबररी में शुरू में हमने इसको मिन हैसुल कौम हमने इसको सीरियस नहीं लिया अगर मैं हकूमत को इसका ब्लेम करूँ तो ठीक है लेकिन हम मिन हैसुल कौम हमने भी माशा काफ़ी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है हमने मैं हर अपनी वीडियो में ये कहता हूँ कि हुकूमत ने तो मीशत को जिस सूरत हाल को देखते हुए पहले लॉकडाउन किया फिर वह जुजी लॉकडाउन में तब्दील हुआ आहिस्ता आहिस्ता नरमी इख्तियार की मीशत को इसको सूरत हाल को और लोगों की सूरत हाल को देखते हुए लेकिन हमने भी कोई कमी नहीं छोड़ी और हमने ये सोच लिया कि एस ओ पीज़ पर तो हमने अमल नहीं करना ना हमने मास्क पहनना है ना हमने सोशल डिस्टेंसिंग करनी है ना हमने हाथ धोने हैं कुछ भी नहीं करना और हमने बिल्कुल ऐसे सोचना बल्कि अजीब अजीब किस्म की थीवरीज हैं हमारे यहाँ के शायद ये वबा तो कुछ है ही नहीं कुछ लोग कहते हैं कि ये कोई साजिश है कुछ लोग कहते हैं कि जी मतलब ये तो हकूमत की तरफ से कोई ऐसा ही कुछ किया जा रहा है बट पूछें उन लोगों से खुदा न खास्ता जिनको ये खुद होता है वो किस अजियत से गुजरते हैं जिनको हो के वो रिकवर होते हैं आपने उन लोगों के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं वो लोग आपने वो देखे होंगे उनकी क्या सूरत हाल है कुछ लोग जो इस वबा से इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं उनके प्यारों से आप पूछें कि क्या सूरत हाल होती है वाकई ये वबा है या नहीं है लेकिन हमने जहरी बात है सबक तो सीखना नहीं होता तो हम जब तक खुदा न खास्ता हमारे अपने साथ कोई मामला नहीं होता तब तक हम चले ही जाते हैं और हमारा वो सिलसिला जारी है बस अल्लाह ताली हम पे रहम करें और हकूमत ने अब आज भी मैं देख रहा था आपने भी देखा होगा कि लाहौर में भी बकायदा तौर पे वो कह रहे हैं कि हो सकता है आ, अगले पंद्रह दिन के लिए आ, जो है वो लॉकडाउन कर दिया जाए क्योंकि सिचुएशन इतनी बढ़ चुकी है इतनी ख़राब हो चुकी है एक तरफ ये इसकी सिचुएशन ख़राब होती जा रही है दूसरी तरफ हमारे पास हॉस्पिटल्स पर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ता जा रहा है जिसमें आपको पता है हमारी हेल्थ की फैसिलिटीज़ ऑलरेडी इतनी अच्छी नहीं है तो अगर खुदा न खास्ता ये मामला आगे बढ़ा तो इसको कंट्रोल करना फिर शायद हकूमत के अख्तियार में भी नहीं होगा डॉक्टर्स भी इसका जहरी बात है इससे मुतासर होना है बहुत सारे डॉक्टरों ने फ्रंट लाइन पर लड़ते हुए इसके लिए जाने भी दी हैं तो मेरे ख्याल से इस पर हमें बड़ा जो है सोचना पड़ेगा संजीदगी से अब बात करते हैं मैंने जो आपको कहा था कि बरतानिया का एक कॉलेज है इम्पीरियल कॉलेज जो है उन्होंने एक रिपोर्ट मुरतब की है उसकी जो बहुत बड़ी रिपोर्ट है जहरी बात है उसके ना बड़ी तफसीलात हैं उसमें और मुख्तलिफ़ ममालिक के हवाले से उन्होंने जो आर्टिफिशल इंटेलिजेंस है उसको यूज़ करते हुए और जो जून के पहले हफ्ते का डेटा है उसको बेस बनाते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट जारी की है पूरी रिपोर्ट तो जहरी बात है यहाँ बताना पॉसिबल ही नहीं है लेकिन थोड़ा चीधा चीधा थोड़ा सा बता देता हूँ कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान के हवाले से स्पेशली उन्होंने जो अदाद शुमार दिए हैं ना वो तो अल्लाह रहम करे आप मतलब मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने कहा है कि जी खुदा न खास्ता अगर यही सिचुएशन रही तो जो मिड अगस्त होगा अगस्त का जो वस्त होगा जो हमारा चौदह अगस्त होता है उसके आसपास पास चौदह पंद्रह अगस्त के आसपास इम्पीरियल कॉलेज के लंदन की रिपोर्ट के मुताबिक मिड अगस्त में खुदा न खास्ता अगर यही सिचुएशन रही पाकिस्तान में हमने भी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया हकूमत ने भी सख्त लॉकडाउन ना किए और यही सिलसिला जारी रहा तो खुदा न खास्ता उन्होंने कहा है कि जी अस्सी हज़ार बंदा एट्टी थाउजेंड बंदा डेली जो है वो इस वबा का शिकार होगा और इस वबा में ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगा आठ अस्सी हज़ार बंदा रोज़ खुदा न खास्ता वफात पाएगा इसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है अलग इस कॉलेज की रिपोर्ट के ऊपर वहाँ पे बरतानिया भी और मुख्तलिफ ममालिक कह रहे हैं कि जी आपने इंतशार फैलाने की कोशिश की है हालांकि उनका ये कहना है कि जी हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ की है अलगोरिथम बेसिस के ऊपर उन्होंने कहा हमने ये सारी चीज़ें की हैं
جاری ہوئی ہے رپورٹ میں نے کہا آپ سے ذکر کر دوں مطلب ہے تشویشناک صورت حال خدا نخواستہ یہ معاملہ ایسا ہم کوئی بھی نہیں چاہتا کہ یہ معاملہ ہو لیکن یہ ہے کہ اگر ابھی کے بھی اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کیسز بڑھ رہے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوگی آتا ہوں اس معاملے کی طرف کہ بھارت جو ہے مطلب اس کی تو یہ عادت رہی ہے کشمیر کی صورت حال کے حوالے سے دیکھا جائے ظلم و ستم جاری ہے پاکستان کے ساتھ پنگا اس کا جاری ہے چین میں لداخ میں اس کے ساتھ اس نے رولا مطلب چین کے ساتھ کیا ہوا ہے منہ کی کھانا پڑی ہے وہاں پہ نیپال نے بھی اپنے ان کو مزہ چکھایا ہے یہ صورت حال تو یہاں چل رہی ہے لیکن اب بھارت لابنگ کر رہا ہے یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی نان پرماننٹ ممبر شپ کے لیے اور وہ جو ہے اگر بھارت بن گیا تو کیا ہوگا لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں کہ یہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی ممبر شپ میں کتنے ارکان ہوتے ہیں تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جی اس میں کل پندرہ ممبران ہوتے ہیں جن میں پانچ مستقل ہوتے ہیں پانچ مستقل چین فرانس روس برطانیہ اور امریکہ جو ویٹو ہیں آپ کو پتہ ہے جو یونائٹیڈ نیشنز کے وہ اس کے مستقل ممبران ہوتے ہیں باقی دس ممبران دو سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں پاکستان اور بھارت پہلے سات سات مرتبہ اس کے ممبران رہ چکے ہیں اور اس کے علاوہ ماضی قریب میں اگر دیکھا جائے کہ پاکستان دو ہزار تیرہ میں اس کا ممبر رہا ہوا اور ایک ہمارے ڈپلومیٹ ظفر اللہ خان اس کے ایک بار صدر بھی بن چکے ہیں اچھا اب ہونے کیا جا رہا ہے ہونے یہ جا رہا ہے کہ سترہ جون کو جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے یہی سترہ جون دو تین دن بعد اور اس میں یہی ہے کہ بھارت جو ہے وہ آلریڈی لابنگ کر رہا تھا ہر ملک اس میں لابنگ کرتا ہے اس کے جو ملک کے اس کے جو ممالک ممبرز ممالک ہیں ان کو تقسیم کیا گیا ہے ریجنز میں تو بھارت اور پاکستان ایشیا پیسیفک میں آتے ہیں تو ہر ملک لابنگ کرتا ہے اس کے نان پرماننٹ ممبر کے لیے تو بھارت نے بھی اپنی لابنگ شروع کی ہوئی ہے اچھا اس میں اب جو سترہ جون کو اجلاس ہے اس میں پانچ ریاستوں کو منتخب کیا جانا ہے نان پرماننٹ ممبر کے طور پہ اچھا پہلے یہ ہوتا تھا کہ پہلے تو حالات اور تھے جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوتا تھا تو فلور کے اوپر اس کی سیکرٹ بیلٹنگ ہوتی تھی سیکرٹ بیلٹنگ کے ذریعے منتخب کیا جاتا تھا اب وہ معاملہ نہیں ہے کہہ رہے ہیں کہ اب تھوڑا ڈفرنٹ ہوگا شاید اب یہ ہوگا کہ مختلف جگہوں کے اوپر کہا یہ جا رہا ہے کہ مختلف جگہوں کے اوپر اس کی بیلٹنگ ہوگی تو اس میں یہی ہے کہ چانسز بہت زیادہ ہیں انڈیا کے کیونکہ ہمارے ریجن میں ایشیا پیسیفک میں کسی اور ملک میں اس کے لیے کنٹیسٹ ہی نہیں کیا الیکشن اس میں پاکستان بھی شامل ہے تو صرف انڈیا نے کنٹیسٹ کر رہا ہے تو ظاہر ہے اگر انڈیا لڑ رہا ہے اور کوئی اپوزنگ ممبر ہے ہی نہیں کوئی اور کنٹیسٹ نہیں کر رہا تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ منتخب ہو جائے گا اس کے لیے اچھا آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ اگر کل سنڈے والے دن کا دیکھیں تو راج ناتھ سنگھ جو ہیں انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے ایک ریلی سے خطاب کیا ہے ورچوئل انہوں نے خطاب کیا ہے اور انہوں نے بہت ہی پاکستان کے حوالے سے کہا ہے کہ جی ہم مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس میں اتنی ترقی کریں گے اتنی اس میں ڈیولپمنٹ کریں گے کہ جو آزاد کشمیر کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ جی اس کے لوگ بھی چاہیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں یہ ایک مطلب ظاہری بات ہو اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں ہمارے دفتر خارجہ نے ان کی اس بات پہ اچھی خاصی ظاہری بات اس کو مسترد بھی کیا اور شاہ محمود قریشی نے تو ایون یہ بھی کہہ دیا ہے کہ آپ ادھر ہمارے لیے وہاں پہ کھلی کچہری کا بندوبست کریں آپ لوگ بھی آ جائیں ہم بھی آ جاتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ جو اعضا مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں وہ کس کی بات کو غور سے سنتے ہیں بہرحال یہ تو ہے ان کا اچھا پھر زہری بات ہے لائن آف کنٹرول کے اوپر بھی صورت حال جو ہے وہ کشیدہ ہے اب آتا ہوں دوبارہ سیکیورٹی کونسل کی ممبر شپ کی طرف تو اب یہ جو اگر بھارت ہو جاتا ہے منتخب تو یہ جو منتخب ممبران ہوں گے یو این سیکیورٹی کونسل کے یہ یکم جنوری سے اپنا کام دو ہزار اکیس سے اپنا کام شروع کریں گے اگر منتخب ہو گیا بھارت تو زہری بات ہے لابنگ اس نے شروع کی ہوئی ہے چانسز بھی بہت زیادہ ہیں ہم زہری بات ہے شاہ محمد قریش صاحب اس کے لیے بڑی تگ و دو کرتے رہتے ہیں ہمارا فارن آفس شروع سے لگا ہوا ہے مختلف سیکیورٹی کاؤنسل کے جو ہے مختلف ممالک کے سفرا کو مختلف ممالک کو خطوط لکھے گئے ہیں کشمیر کے حوالے سے وہاں پہ جو ظلم و ستم جاری ہے انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی وہاں پہ جو انہوں نے اگست میں جو کیا تھا جو ایک مطلب مخصوص وہ ختم کی تھی کشمیر کی اس کے حوالے سے بھی مطلب تقریباً کافی حد تک جو ہے ہماری موجودہ حکومت اور ہماری سابقہ حکومتیں بھی اس کام پہ لگی رہی ہیں اور بڑی محنت کی ہے اس کے اوپر کہ کم از کم جب اس کے سیکیورٹی کونسل کے نان پرماننٹ ممبر بننے کی باری آئے تو جو اقوام عالم ہیں ان کو یہ بات کم از کم ان کے مائنڈ میں ہو ان کو یہ واضح ہو کہ یہ وہ بھارت ہے جو سیکیورٹی کونسل کی جو قراردادیں ہیں ان کے اوپر خود عمل نہیں کرتا تو
تو زہری بات ہے ہم اتنی زبردست طریقے سے اپنا مقدمہ پیش کر رہے ہیں اقوام عالم کے سامنے کہ اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن زہری بات ہے وہ وہاں پہ بیٹھے ہوں گے ڈیبیٹس جو کشمیر کے حوالے سے ہوں گے اس میں بھی وہ ملاخراب کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے امبیرسنگ سچویشن بھی پیدا کر سکتے ہیں امریکہ ہمیشہ بھارت کی بیک پہ کھڑا ہوتا ہے چین کے معاملے پہ ہم نے دیکھا کہ وہ بیک کر رہا ہے پورا بھارت کو امریکہ وہاں پہ ایک ویٹو نمبر کی حیثیت رکھتا ہے ان کے ساتھ مل کے لابنگ بہرحال یہ ایک پوزیشن ہے جو اب بھارت کرنے جا رہا ہے سی این سیکیورٹی کونسل میں لیکن دوبارہ میں یہی کہوں گا کہ جب یہ الیکشن ہو رہا ہوگا نان پرمانٹ ممبر کے حوالے سے جب بات ہو رہی ہوگی تو اقوام عالم کو یہ چیز مائنڈ میں ضرور رکھنی ہوگی کہ یہ وہ بھارت ہے جو کشمیریوں کے جس کے ہاتھ کشمیروں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں یہ وہ بھارت ہے جس نے وہاں پہ ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہوا یہ وہ بھارت ہے جو یو این سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں پہ خود عمل نہیں کرتا یہ وہ بھارت ہے جس نے اپنے ملک کے اندر اقلیتوں کے لیے جینا دو بھر کیا ہوا ہے یہ وہ بھارت ہے جس نے مسلمانوں کے خلاف نہ صرف مسلمانوں کے خلاف بلکہ سکھوں کے خلاف بھی ملک میں کیا صورت حال اختیار کی ہوئی ہے تو ہمارے وزارت خارجہ کا بھی یہی موقف ہے میں بھی یہ کہوں گا کہ وہاں جا کے کم از کم اقوام عالم کو یہ چیزیں مائنڈ میں ضرور رکھنی ہوں گی ایک انٹرسٹنگ کیس آخر میں تھوڑا سا میں نے کہا وہ آج کا اس لیے میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے عام آدمی کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے چینی والا معاملہ ہوا تھا اور جو ہے ایک پوری ایک پوری وہ اس کی ایک تفصیل ہے کہ ایک رپورٹ آئی تھی اس کے بعد جو شوگر ملز ہیں ان کا آر ڈیٹ اور وہ ان کے خلاف کاروائی شروع مطلب اگر میں اس کو شارٹ کروں ان کے خلاف کاروائی کا معاملہ ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے اوپر اسٹے دیا تھا آج جو ہے جو شوگر انکوائری پر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم امتنا جو انہوں نے دیا ہوا تھا جو اسٹے دیا ہوا تھا اس کو ختم کرنے کا اندیا دیا ہے اندیا کچھ اس طرح دیا ہے کہ آ, انہوں نے پوچھا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ مجھے یہ بتائیں ہمیں یہ بتائیں کہ جی چینی ستر روپے کلو مل رہی ہے تو دوران سماعت چیف جسٹس نے یہ پوچھا تو ایڈیشنل ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو ہیں طارق کھوکھر انہوں نے کہا کہ بالکل بھی نہیں ہماری خط و کتابت جاری ہے لیکن مارکیٹ میں چینی ستر روپے کلو نہیں مل رہی تو چیف جسٹس نے نماز دیے پھر تو بات ہی ختم ہو گئی جس چیز کے جس شرط کے اوپر مشروط کر کے حکم امتنا دیا گیا تھا اس پہ عمل ہی نہیں ہو رہا تو پھر حکم امتنا کیسا تو چیف جسٹس نے کہا کہ مشروط حکم امتنا پر عمل نہیں ہوا تو کیس جمعے کے لیے مقرر کر دیتے ہیں تو طارق کھوکھر نے سوال کیا کہ کیا پھر حکم امتنا ختم ہو گیا تو چیف جسٹس نے کہا کہ بالکل جب مشروط حکم امتنا پر عمل ہی نہیں ہوا تو پھر حکم امتنا کیسا عدالت ایسے قیمتوں کا تعین نہیں کر سکتی بہرحال یہ ایگزیکٹو کا کام ہے تو شوگر مل نے جو کیس ہے انیس جون کو شوگر ملز والا جو کیس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے انیس جون کو مقرر کرنے کی ہدایت کی ہے اس میں اس میں یہ ہے کہ کاشتکاروں نے بھی فریق بننے کا کہا ہے کہ جی ہم بھی فریق بننا چاہتے ہیں کیونکہ وہ بھی ایک اسٹیک ہولڈرز ہیں اس سارے معاملے میں تو ان کو بھی فریق بنانے کی بات ہوئی ہے پھر حکومت نے سپورٹ کیا ہے کہ جی ان کو بھی فریق بنایا جائے تو جو عام آدمی کو چینی ستر روپئے ملنی تھی وہ فی الحال نہیں مل رہی مافیاز بالکل اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں عدالتیں بھی کوشش کر رہی ہیں کہ شاید عام آدمی کو ریلیف مل جائے حکومت بھی اپنے طور پہ لگی ہوئی ہے فی الحال تو عام آدمی کو ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی اگلی کس ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں میرے یوٹیوب چینل ایس ایس ٹی وی کو سبسکرائب کریں میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ